Hi guys, welcome to my channel. Today we are going to listen about motions of the earth. Earth has two types of motions. What do you say? One is rotation and the other one is revolution. Rotation is revolution. Rotation is the same as the earth. அதை நம்ம வந்து ஏர்த் வந்து தன்னைத்தானே வந்து ரொட்டேட் பண்ணிக்கிறதுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஸ்கூல் டேஸில் படிச்சுருப்போம் ஸோ அது ரொட்டேஷன் அண்ட் ரிவால்யூஷன்னா என்ன பேசிக்காகவே எல்லா பிளானட்ஸும் சன்னை அது ஒரு ஆர்பிட்டல் பிளானில் சுற்றி வந்துட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் ஸோ ரிவால்யூஷன் அப்படிங்கிறது அதான் ஒரு ஆர்பிட்டல் பிளேனில் ஒரு அது ஐ மீன் ஒரு எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட்டல் பிளேனில் ஏர்த் வந்து சன்னை ரிவால்வ் பண்ணிகிட்ருக்கு அதுவும் எந்த ஆங்கிள்லன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் அண்ட் ஆஃப் டிகிரி ஆங்கிளில் சன்னை வந்து ரிவால்வ் பண்ணிருக்கு அதை தான் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ரிவால்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஓகே அந்த ஆர்பிட்டல் பிளான் அப்படி ஆர்பிட்டல் பிளான்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க த பிளேன் ஃபார்ம்டு பை த ஆர்பிட் இஸ் நோன் ஆஸ் ஆர்பிட்டல் பிளேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஏர்த் வந்து ஸ்பியரிக்கல் ஷேப்பில் இருக்குது இல்லையா ஏர்த் வந்து ஸ்பியரிக்கல் ஷேப்பில் இருக்குது ஸோ இப்போது ஒரு ஃப்ளாட்டனாக ஒரு சர்ஃபேஸ் இருக்குது அப்படின்னா சன் இப்போ சன் வந்து ஒரு ஃப்ளாட்டன் சர்ஃபேஸில் விழுதுனா அதோடய ரேஸ் வந்து எல்லா பக்கமும் கிடைக்கும் அதே ஒரு ஸ்பியரிக்கல் ஷேப் அப்படின்னா அதோட அந்த ஹாஃப் ஆஃப் த சர்க்கிளுக்கு தான் வந்து அந்த சன்லைட் வந்து கிடைக்கும் இல்லையா இப்போ சன் இங்கே இருக்கிற இந்த பிக்சரை நோட் பண்ணுங்கள் இங்கே சன் இருக்கிற இந்த ஹாஃப் ஆஃப் த பிளேஸ்க்கு தான் வந்து சன் ரேஸ் வந்து படும் பேக் சைட் வந்து என்ன ஆகாது அப்படின்னா சன் ரேஸ் வந்து படாது எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு லைட் எடுத்து டார்ச் முன்னாடி வச்சு பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி ஆஃப் ஆஃப் த பால் வந்து இருட்டாக தான் இருக்கும் முன்னாடிக்கு தான் வந்து அந்த லைட் வந்து படும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஏர்த்லேயும் வந்து ஒரு ஒன் ஆஃப் ஆஃப் த பார்ட் தான் வந்து அந்த லைட்டை வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுது ஸோ டே அண்ட் நைட் வர்றதுக்கு இது தான் ரீசன் ஏர்த் வந்து அப்படியே ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்கும்போது இது அப்படியே வந்து ஸ்பின் ஆகிட்டே இருக்கு இது வந்து இப்படி சுற்றிட்டே இருக்கும்பொழுது டுவெல் ஹவர்ஸ் வந்து இந்த பக்கம் நைட் ஆகும் டுவெல் ஹவர்ஸ் இந்த பக்கம் டே ஆகும் இருக்கும் இது தான் வந்து ரீசன் ஸோ அந்த பீரியட் ஆஃப் ரொட்டேஷனை தான் வந்து ஏர்த்தோட ஒன் பீரியட் ஆஃப் ரொட்டேஷனை தான் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஏர்த் டே அப்போ ஏர்த் ஏர்த் டே வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஓகே இதுதான் இதில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் ஆல்சோ இன்னொரு பாயிண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கிள் ஆஃப் இல்லுமினேஷன் சர்க்கிள் ஆஃப் இல்லுமினேஷன் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா இப்போ வந்து எந்த ஒரு ஒரு இமேஜினரி லைன் வந்து ஏர்த்தோட டே அண்ட் நைட்டை பிரிக்குதோ அதாவது பாதி பிளேஸில் நைட் இருக்கும் பாதி அந்த ஆஃப் சர்க்கிளுக்கு அந்த பக்கம் நைட் இருக்கும் ஆஃப் சர்க்கிளுக்கு இந்த பக்கம் டேயாக இருக்கும் அந்த இடத்த பிரிக்குதோ அந்த இமேஜினரி லைனை தான் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா சர்க்கிள் ஆஃப் இல்லுமினேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஏர்த் வந்து ரொட்டேட் பண்ணலனா என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஏர்த் ரொட்டேட் பண்ணலனா என்ன ஆகும் நீங்களே யோசிச்சு பாருங்களேன் இப்போ நம்ம பாலை திருப்பி வைக்கலன்னா ஒரு டார்ச் லைட் முன்னாடி பால் வச்சுட்டு திருப்பி வைக்கலன்னா என்ன ஆகும் அந்த ஒன் ஆஃப் ஆஃப் த பார்ட் வந்து இருட்டாகவே தான் இருக்கும் இந்த சைட் இருக்கிறது அதுக்கு லைட் கடிச்சிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி தான் ஏர்த்தும் ரொட்டேட் ஆகலைன்னா ஒன் ஆஃப் ஆஃப் த பார்ட் வந்து ரொம்ப இருட்டாகவே இருக்கும் சன்லைட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகாதனால அந்த இடம் ஃபுல்லாக ஃப்ரீஸ் ஆகி அண்டார்க்டிக் அந்த மாதிரி பிளேஸ் மாதிரி ஆகிடும் அங்கே வந்து ஹியூமன் பீயிங்ஸ் வந்து ஹியூமன் பீயிங்ஸோ இல்லை எந்த ஒரு லைஃபோ பயாலஜிக்கல் லைஃபோ வாழ முடியாது அப்படின்ற ஸ்டேஜ்க்கு வந்து போயிடும் அதே மற்ற பக்கம் அந்த லைட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்க பாட் என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சன்னோட லைட் வந்து பட்டு பட்டு அந்த இடம் ஃபுல்லாக ரொம்ப வார்ம் ஆகிடும் ஸோ ரொம்ப ஹீட் ஜோன் ஆகிடும் அந்த பிளேஸ் வந்து ரொம்பவே வந்து ஹீட் ஜோன் ஆகிடும் ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது அங்கேயும் பயாலஜிக்கல் லைஃப் வந்து இருக்குமானால் இருக்காது ஸோ அது தான் வந்து இங்கே சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டு பக்கமுமே ஒரு சைட் வந்து ரொம்ப கோல்ட் க ஃப்ரீஸ் கண்டிஷன் அண்ட் த அதர் சைட் ஆஃப் த ஏர்த் வந்து என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா ரொம்ப வார்ம் கண்டிஷன் ஆகிடும் ஸோ ரெண்டுமே எக்ஸ்ட்ரீம் கண்டிஷனாக இருக்கனால ரெண்டு சைட்லேயும் பயாலஜிக்கல் லைஃப் இருக்க முடியாது அடுத்து ரிவால்யூஷன் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க ரிவால்யூஷன் வந்து அதான் பார்த்தோம் ஏர்த் வந்து சன்னை ஒரு எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட்டில் சுற்றி வந்துட்டுருக்கு அது தான் ரிவால்யூஷன் அப்படின்னு
ஆகுதுன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கோம் ஸோ நம்ம வந்து ஒன் இயர் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறோம் அந்த ஒன் ஃபோர்த் ஆஃப் அ டே அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் ஒன் ஃபோர்த் எவ்வளோ சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் அதை நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுறது இல்லை அதே ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் அது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸாக மாறனால நம்ம அது அந்த அந்த இயரில் ஃபோர் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் அந்த இயரை நம்ம அந்த இயரில் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் அந்த இயரில் அந்த டேவை வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ நமக்கு வந்து என்ன ஆகிடுது அப்படின்னா லீப் இயர் அதனால தான் வந்து லீப் இயரில் வந்து மட்டும் ஃபிப்ரவரியில் வந்து டுவெண்ட்டி நைன் டேஸ் வந்து இருக்கும் அதை பற்றி தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து எப்படி வந்து ரொட்டேஷன் டே அண்ட் நைட்ஸை காஸ்ட் பண்ணதோ அதே மாதிரி ரிவல்யூஷன் வந்து சீசன்ஸை கொடுக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சம்மர் வின்டர் ஆட்டம் ஸ்ப்ரிங் சீசன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ எதனால் இந்த சீசன்ஸ்லாம் வருது மாறுது அப்படின்னா என்ன ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்னா இந்த ஏர்த்தோட பொசிஷன் சன்னுக்கு நேராக ஏர்த்தோட பொசிஷன் வந்து மாறிட்டே இருக்கு ரிவால்யூஷன் ஆகிற பொழுது அதுதான் ரீசன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சீசன் சேஞ்ச் டியூ டு த சேஞ்ச் இன் த பொசிஷன் ஆஃப் த ஏர்த் அரவுண்ட் த சன் அதை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த பிக்சர் வச்சு சொல்லியிருக்காங்க இந்த இந்த பிக்சர் வச்சு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது இந்த ஏர்த்தில் இப்போ இங்கே தான் சன் இருக்குது இந்த இடத்துல சன் இருக்குது இது நார்தன் எமிஸ்பியர் இது சதர்ன் எமிஸ்பியர் இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா நார்தன் எமிஸ்பியர் வந்து அப்படி வந்து அதை சுற்றிட்டு வரப்ப நார்தன் எமிஸ்பியர் வந்து சன்னுக்கு நேராக வரும் பொழுது நார்தன் எமிஸ்பியர் வந்து டில்டட் டு வாட்ச் த சன் அப்படின்றப்போ நார்தன் எமிஸ்பியர் டில்டட் டு வாட்ச் த சன் இதுதான் நார்தன் எமிஸ்பியர் இதான் வந்து சதர்ன் எமிஸ்பியர் இந்த நார்தன் எமிஸ்பியர் வந்து நார்த் போல் இருக்கு இல்லையா அது வந்து சன்னுக்கு நேராக அப்படி டில்ட் ஆகும்போது என்ன ஆகும் சன்னோட ரேஸ் வந்து இங்கே இங்கே தான் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ட்ராபிக் ஆஃப் இங்கே இருக்க ட்ராபிக் ஆஃப் கேன்சர் வந்து இங்கே இருக்க ட்ராபிக் ஆஃப் கேன்சருக்கு வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதிக சன்லைட் வந்து படும் ஸோ இந்த இடம் ட்ராபிக் ஆஃப் கேன்சர் ஃபுல்லாக அந்த ஏரியாவிலலாம் வந்து அதிகமான லைட்ஸ் இருக்கும் ஸோ அங்கே வந்து கொஞ்சம் ஹீ ரொம்பவே ஹீட்டாகவே இருக்கும் ஸோ அது அங்கே தான் என்னென்னா சம்மர் சீசன் இப்போ இந்த நா இந்த சைட் ஃபுல்லாகவே என்ன இருக்கும் அப்படின்னா சம்மர் சீசன் இந்த நார்தன் ஹெமிஸ்பியர் ஓகே இந்த போல்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ போல்ஸ் தான் வந்து சன்க்கு நேராக டில்ட் ஆகிருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த ஸ்லாண்டிங் ரேஸ் எல்லாம் படுறதால என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆர்டிக் சர்க்கிளில் சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கு அதாவது ரொம்ப லாங்கர் டேஸ்க்கு வெயில் மட்டுமே பட்டுட்ருக்கும் நைட்டே வராது டேஸ் மட்டுமே வந்து இருக்கும் ஆர்டிக் சர்க்கிளில் ஸோ இதுதான் வந்து என்ன சொல்கிறோம் இது எப்போ அப்படின்னா நார்த் நார்த் போல் வந்து சன்னுக்கு நேராக டில்ட் ஆகிட்டு இருக்கும் போது அப்படி அது வந்து சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஆஃப் டிகிரி ஆங்கிளில் வந்து சுற்றிட்டு இருக்கு இல்லையா அப்போது வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா நார்த் போல் வந்து சன்னுக்கு நேராக டில்ட் ஆகும் பொழுது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அதாவது நார்தன் எமிஸ்பியரில் சம்மர் சீசனும் சதர்ன் எமிஸ்பியரில் அப்படி அப்போசிட்டாக நடக்கும் விண்டர் சீசன் வந்து நடந்துகிட்ருக்கும் அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா அண்டார்டிக் சர்க்கிளில் வெயிலே படாது அங்கே ரொம்ப லாங்கர் நைட்ஸ் வந்து இருக்கும் சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கு கண்டினியூஸாக வந்து லாங்கர் நைட்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ இது தான் இதில் இன்னொரு பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஜூன் டுவெண்ட்டி ஒன் ஜூன் டுவெண்ட்டி ஒன் சம்மர் சால்ஸ்டீஸ் ஜூன் டுவெண்ட்டி ஒன் சம்மர் சால்ஸ்டீஸ் அது என்ன சம்மர் சால்ஸ்டீஸ் அப்படின்னா நார்தன் எமிஸ்பியரில் டுவெண்ட்டி ஒன் ஜூன் டுவெண்ட்டி ஒன் ஜூன் அப்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாங்கர் நைட் சாரி லாங்கர் டே ஷார்ட்டர் நைட் வந்து இருக்கும் டுவெண்ட்டி ஒன் ஜூன் அன்றைக்கி ரொம்ப ரொம்ப நேரம் வந்து டேவாகவும் கொஞ்சம் நேரம் வந்து நைட்டாகவும் இருக்கும் அது டுவெண்ட்டி ஒன் ஜூன் சம்மர் சால்ஸ்டீஸ் ஏன் சம்மர் சால்ஸ்டீஸ்ன்னு சொல்கிறோன்னா சம்மர் சீசன் அப்போ நடக்கிறதால இது சம்மர் சால்ஸ்டீஸ் அது எதுலன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நார்தன் எமிஸ்பியரில் நெக்ஸ்ட்டு அதே மாதிரி இன்னொன்று இருக்குது என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா விண்டர் சால்ஸ்டீஸ் அது எப்போது அப்படின்னா டுவெண்ட்டி டூ டிசம்பர் இதில் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா சவுத் போல் வந்து சவுத் போல் இங்கே இருக்கா சவுத் போல் என்ன ஆகும் அப்படின்னா சன்னை நோக்கி டில்ட் ஆகும் இப்போ இங்கே ட்ராபிக் ஆஃப் கேப்ரிகான்க்கு வந்து டைரக்ட் ரேஸ் வந்து படுறதால இந்த இடம்லாம் வந்து ரொம்ப ஹீட்டாகவே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ என்ன ஆகும் இது சதர்ன் எமிஸ்பியர் இல்லையா இப்போ சதர்ன் எமிஸ்பியர் ஃபுல்லாகவே
summer so southern hemisphere la ipa summer a irukku summer in the southern hemisphere so ipa northern hemisphere la enna agum appadina winter season a irukum inga southern la vande summer na northern hemisphere la winter season a irukum so inga winter season appa enna agum appadina longer nights shorter day anga vande longer days the days shorter nights june 21st december 22nd longer nights shorter day அதுதான் வந்து விண்டர் சால்ஸ் டீசன் சொல்கிறோம் டுவெண்ட்டி டூ டிசம்பர் ஓகே இப்போது நார்த் போலும் டில்ட் ஆகாமல் சவுத் போலும் டில்ட் ஆகாமல் ஈக்குவேட்டர் வந்து டேரெக்டாக வந்து சன்னோட இதுக்கு வரும்பொழுது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அப்போ தான் வந்து நமக்கு ரெண்டு சீசன் கிடைக்குது ஸ்ப்ரிங் சீசனும் ஆட்டம் சீசனும் இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஈக்குவல் நைட்ஸ் அண்ட் ஈக்குவல் டே வந்து வரும் ஈக்குவேட்டர் வந்து ஈக்குவேட்டர் வந்து டேரெக்டாக வந்து சன்னோட லைட்டை வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறப்ப ஈக்குவல் டே அண்ட் ஈக்குவல் நைட்ஸ் வந்து கிடைக்கும் ஈக்விநாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அதுதான் டுவெண்ட்டி ஒன் மார்ச் அண்ட் டுவெண்ட்டி தேர்ட் செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி ஒன் மார்ச் அண்ட் மார்ச் சாரி டுவெண்ட்டி ஒன் மார்ச் அண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ செப்டம்பர் தான் வந்து இந்த ஈக்விநாக்ஸ் அதாவது ஈக்குவல் டே அண்ட் ஈக்குவல் நைட்ஸ் அதான் சொல்லியிருக்காங்க ஓகே டுவெண்ட்டி தேர்ட் செப்டம்பர் வந்து என்னவாக இருக்கும் ஈக்குவல் ஈக்விநாக்ஸ்ன்னு பார்த்தோம் இல்லையா டுவெண்ட்டி தேர்ட் செப்டம்பர் ஸோ அப்போ வந்து என்னென்னா ஆட்டம் சீசனாக இருக்கும் எங்கே நார்தன் எமிஸ்பியரில் ஆட்டம் சீசன் அப்போ சதன் எமிஸ்பியரில் ஸ்ப்ரிங் சீசன் அதுதான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் மார்ச் அதே மாதிரி ஸ்ப்ரிங்கில் வந்து ஸ்ப்ரிங் வந்து நார்தன் எமிஸ்பியர்லேயும் ஆட்டம் சீசன் வந்து சதன் எமிஸ்பியர்லேயும் இருக்கும் ஓகே இந்த லெசன் முடிஞ்சது நெக்ஸ்ட் லெசன் ஐ வில் அப்லோட் நீங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது வீடியோஸ் மேக் பண்ணுனா கூட நீங்கள் கீழே கமெண்டில் வந்து எனக்கு சொல்லுங்கள் நான் அந்த வீடியோஸை வந்து நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகே தேங்க்யூ